Good evening. Hi, how are you today? Welcome to Victor Emanuel Astrid. I'm very glad to have you here, my dear participants. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos? How was your weekend? Hello, Lisbeth. Welcome. Bienvenida, Lisbeth. Hello. Hi. Good evening. Good evening. How was your weekend? Is I'm great. Fine? Great. Okay. Excellent. Very good. Uh, I hope you have uh, completed the section number three. Espero que todos hayan completado la sección número tres, ¿verdad? And that you have completed the midterm exam also. Y también el examen de medio periodo, ¿verdad? Okay, so let me just move this here, over there. Yep. Okay, perfect. Uh, so, uh, let's uh, start. Uh, today we are going to divide the class in two parts, but the first one is going to be about some instructions or information that I want to give you. I want to say welcome to uh, Mario Escobar. Welcome to... Uh, Say Angel, eh, Mr. Cabrera. Hello. Hello. Hello, hi. Hola. Hello, welcome. Hello, Ingrid, and hello, uh, creo que Victoria, que está por aquí. Está. Hello. Hi, teacher. Yes, yes. Le mandé un audio, teacher, ahorita, por si lo puede escuchar, le agradecería el WhatsApp. Ah, vaya, deme un segundo. Vamos De acuerdo. No lo había visto, como estaba conectándome, chicos. Un segundo. Ok. Okay, perfect, Victoria. Yeah, I completely understand. I understood, okay? Thank you. You're welcome, okay? Perfect. Uh, excellent, great. Uh, okay, let me... Um, okay, let me see. We are going to divide the class, as I said before, into parts, but now that uh, some of you are connected, I want to show you this new part of the platform, okay? Eh, ahora que todos estamos conectados, vamos a, a explicar también en inglés, en español y en inglés para que quede así como claro. Eh, we are going to have this extra material eh, for support for you. In addition to the material that I give you, we are going to have this manual, this handout. Okay, so uh, we have here this instructor. When, when you say, excuse me, students uh, manual P1. So you have to double click here and you can download the material automatically. You can save it on your computer because this is a PDF version. So you can work later on it, okay? So what we need to do is that you can send us um, like a receipt, like a document that you um, certify that you have received this manual, okay? This is student manual. So I will appreciate if you can send uh, directly through uh, to Elena Martinez or through your HR department, right? Eh, en el caso de ustedes, chicos, eh, pues básicamente es informarles que tenemos este manual, ¿verdad? Eh, como un apoyo adicional a lo que está en las clases. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden guardar en PDF. El manual es de ustedes, ¿verdad? Nada más les pedimos a cambio si nos pueden apoyar en enviar, ya sea directamente al correo de Elena Méndez, o al WhatsApp, o a través de su Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Porque necesitamos eh, tener su notita, ¿verdad? De que ustedes en efecto lo recibieron, ¿verdad? Su constancia. Ok, eh, we are going to divide the class in two parts. The first part is going to be the adjectives practice that we missed last class because of the time. And the second part is going to be a uh, close vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure. Okay, so this is going to be the first part. And here you have close vocabulary. So I would like to invite you to go and watch and listen and repeat and say the words again and again until you get the right pronunciation. Okay, and later we have the 4.2 lesson objective uh, that it's about 
colors. So we are going to mix these two uh, classes and then we are going to learn about colors, okay? So this, uh, in order to learn about colors, we are going to study 4.3. Okay, this is gonna be today and tomorrow. Esto lo vamos a cubrir entre ahora y mañana, chicos, del 4 al 4.3. Les explicaba que la primera parte de la clase vamos a hacer la práctica que se nos quedó pendiente de los adjectives, ¿verdad? Eh, en la clase anterior, en the speaking practice, la, la práctica de conversación, y luego vamos a retomar todo lo que sería el capítulo 4, la sección 4, from 4.0 to 4.3. Uh, it's, it's about clothing and colors. Eh, ropa, verdad, vestuario eh, y colores. Ok, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And I'm going to share the presentation that I have for you eh, from the past class in order to have our practice. Ok. Eh, excuse me that I ask again and again. Perdónenme que les pregunte una y otra vez, pero me gustaría saber si todos lograron completar la sección 3, incluyendo el midterm exam. Yes, teacher. Perfect. Ok, excellent. Thank you very much. I appreciate that. Ok. So, let's go back to the lesson and let's talk about, thank you. Uh, ok, perfect, Ana Victoria. Okay, so let's go back and let me show you what is an adjective. This is like a review. Esta es como una revisión de la última parte de la clase de anterior, ¿verdad? On Thursday. So what's an adjective? An adjective is a word that describes or gives more information about a noun or a pronoun. For example, I say, he ye say here yellow flower, right? And beautiful paint. Okay, yellow flower and beautiful paint. And... Um, if you see, it's uh, pretty different from Spanish because in Spanish we say flor amarilla or we say cuadro hermoso, but in English it's completely different. And we write first the color or the adjective. For example, yellow is a color, but also is an adjective. Beautiful, it's a, a word, it's an adjective that describes paint. So beautiful is an adjective, okay? Entonces, primero va el adjetivo, en inglés, primero va el adjetivo y luego va eh, el, lo que sería el, el noun que describe ese adjetivo, ¿verdad? Ok, very good. So, let me advance. Avancemos un poquito entonces. So, here, I will need, uh, let's see. Ok, I will read it. Yo lo voy a leer. I will read it. And then I would like that you can tell me if you can find some adjectives. Lo voy a leer y luego les voy a pedir que ustedes me digan si encuentran algún adjetivo according to the definition of the adjectives we have seen and the example, ¿verdad? Vamos a seguir el ejemplo y la definición de adjetivo que acabamos de decir. In the example it, here it says, um, the big blue spaceship zoomed into the sky. The flames were hot and bright and everyone was happy. So you see big, it's an adjective. Blue, it's an adjective. Hot is an adjective. Bright is another adjective. And happy. So I say here, for dinner, my mom is cooking pizza. I'm watching her while she makes it. Her small hands pick up the big bag of flour and she tips it, on, she tips it into the red bowl. She mixes it in some warm water a pinch of white salt and a packet of yeast. I watch as she mixes the sticky dough together and the meat on the clean table up. Next, he shapes the dough into a big circle and spreads on the fresh red tomato sauce. I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dry herbs from the tiny jars. His job is fun. Finally, we add some gooey mozzarella and my mom slides the pizza onto the hot oven. I can't wait to eat. Okay, so that's the reading. Esa es la lectura. Me voy a salir, me voy a quedar aquí en la parte de edición para que ustedes me comenten si han encontrado algún adjetivo. Yo lo voy a ir señalando. Eh, para que... Okay, small. Vamos a ver. Okay, 
Vamos a ponerlo en otro color, maybe red, maybe a little bit. Uh... Okay, this is red color. Okay, perfect. It's uh, small, okay? Um, big. Big, okay, let's see. Let's say big. Okay, let me see. What other word did you say? Red. And uh, red, yes, red is another adjective. Okay, very good. And what else? Warm. Warm. Warm, warm. yes. Okay, warm. Uh, White. Oh, white. White, yes. White, yes. Okay, C. White, C, yes. Okay, white salt. And a package of yes. I watch she mixes the sticky dough. Do you think it's sticky can be an adjective? Yes, it is. Sticky, pegajoso, ¿verdad? Entonces está describiendo a dough. Está describiendo a la masa, ¿verdad? La masa pegajosa. Entonces, sticky, yes, it is an adjective. Clean, clean, clean table. Yes, yes, very good. Clean table. Yes, that's right. Okay. Uh, big circle. Big. Yes, big. Yes, that's right. Big. It's an adjective. Okay. Uh, red tomato. Uh, red tomatoes. Yes, red tomatoes. Yo no puedo ver toda la oración porque tengo las fotos ahí, la cámara. Ah, ok, no se preocupe, no se preocupe. Ahorita vamos a ver, porque se me quedó esto trabado. Ahorita voy. Ok, vean, aquí había otro, chicos. Fresh, aquí fresh es un adjective. Y luego red es otro adjective. Y ya tomato, ya no. Tomato es un noun, ¿verdad? En este caso. I ask if I can help. Help. Eh, help. Help. Herbs, no, fíjense, herbs es un noun, oh. pero lo que está antes, sí, dried. En este dried. caso, aunque es un verbo en pasado, aparentemente, pero en este caso funciona como un adjective y significa disecado, las hierbas disecadas, ¿verdad? Tiny half. Ok. Tiny. Eh, yes, yes. Let me see. Solo déjenme responder algo por aquí, chicos. Vamos a ver. Yes, the tiny jar. Ok, yes, the tiny jar. Uh, fun. Uh, let's see, fun. Yes, it is fun. Ok, let's see, fun. Ok. Uh, Gui, yes. Ok. Okay, that's it. Excellent. Very good. You did a great job identifying the adjectives in this uh, reading. So now we are going to move on. And this is a very general reading about adjectives. But now we are going to talk about adjectives for describing people. But before we can continue, I'm going to stop sharing and I would like to have the first picture of the night. Vamos a tomar la primera foto de la noche, chicos. So just let me... See your beautiful faces smiling, and then we are going to take the picture, the official picture of today attendance. Okay, let's say a control and print screen. Excellent, very good. So just let me see. Aquí, aquí está, una vez más, porque me faltaba Silvita. Okay, excellent, very good, great. Ahí estamos. Okay, perfect, great job. Ok, now let's go back to the presentation. Regresemos a la presentación, chicos. Ok, what about for the, uh, the adjectives for describing people? In this case, we have height. Height. When we talk about height of people, we say tall, short, medium height. Esto es como una verdad, height. For age, we say old, middle aged, young, fit, thin, fat, muscular, and in the case of the face, for the, the way, uh, the, the, for the, it says for the form of the face, uh, for the structure of the face, we say it's here, oval, round, square, yeah. heart, mm -hmm. shape, heart shape, and for the length, we say short or long, okay? 
Les voy a poner mute un ratito, chicos, porque para evitar un poquito las interferencias y si alguien me quiere eh, decir algo con gusto, puede quitarse el mute. Ok, for the hair. Uh, I have a question. Yes, please. Uh, Who is height? Height es altura. Eh, quiero regresar un poco. Altura. Cuando hablamos de altura, height, podemos decir alto. Y para decir bajito no es small, sino es short. In the case of people. Cuando hablamos de personas decimos tall, alto, short, bajo, bajito, ¿verdad? Y medium height, estatura promedio, ¿verdad? Como somos todos, ¿verdad? La estatura promedio. Ni tan alto, ni tan eh, short, bajito. Okay, ok, thank you. You're welcome. Ok, for the hairstyle, we'll say bald, que es como eh, calvo, ¿verdad? Short, short eh, hairstyle. Shoulder length, al hombro, ¿verdad? Y curly, rizado. En buen salvadoreño, colocho, pero en realidad es rizado. Eh, light, eh, talking about the skin color, we have light color, medium color, and dark color. Okay, so that's the skin. And when I'm going to talk about my age, for example, we have learned that we say, I am, ¿verdad? Or he is, or she is, or they are. For example, the baby is nine old, nine months old. The child is seven years old. The kids are 12 years old. The boy uh, is uh, eight years old. The girl is 10 years old, and so on. So we was, when we say young, we are referring, or is equal to say teens or teenagers, right? And uh, when we talk about adult people, we say old equals to elderly. Uh, and when we talk about uh, teenagers, cuando hablamos de teenagers, de los adolescentes, uh, we are talking about a population that is between 13 and 16 years old. ¿Verdad? Cuando hablamos de los teenagers, teenagers, eso. Okay, uh, to talk about height, We can say, I'm short, ¿verdad? soy bajita, I'm medium height, soy alta, she's average height, o ella es estatura promedio, ¿verdad? he's tall. Vea que estoy utilizando el verb be para utilizar estos adjectives. Eh, he's tall, él es alto. Y puedo decir eh, pretty tall or very tall. Pretty tall es un poquito alto, very tall, muy alto, ¿verdad? Eh, puede decir quite short, un poquito, eh, fairly short, algo bajito, y quite short, como bien bajito, ¿verdad? Eh, building or weight, Esto, este de building is a synonym of weight, se refiere al peso de las personas, ¿verdad? Y de nuevo yo utilizo el verb be to say I'm thin or equals to skinny, delgado o delgada, ¿verdad? Slim, slender, es como así en forma, ¿verdad? Eh, esta es, la primera sería como delgadito, así bien flaquito. Chubby, or plump, es como rellenito, ¿verdad? Pero no llega todavía a ser fat, que eso sí ya es gordito, ¿verdad? Gordo, gorda. Heavy, pesadito. Overweight, uh, sobrepeso. To talk about the hair color, we say have. Aquí sí ya cambia, ¿verdad? Aquí ya no hablamos de am, or is, or are, sino que have, si estoy hablando de mí, I have, or if I'm talking about he, she, or it, I say, I say has. Cuando hablo de la tercera persona, utilizo has, en este caso, para hablar del, del color, y del estilo, y del largo, length, del largo del cabello. Entonces yo digo, I have black, straight, short hair. ¿verdad? Tengo cabello negro, eh, liso y corto. Or I can say, eh, she has brown, wavy, long hair. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy diciendo brown, wavy, long hair. He has eh, red eh, shoulder length hair. ¿Ok? And so on. And in the case of the hair color, we can use other eh, words like light, ¿verdad? Para hablar de los colores suaves or dark, para hablar de los colores oscuros, ¿verdad? So, this is the, the description of the hair. 
Okay, again, uh, to talk about some adjectives about the skin, we say, con la piel si decimos am, verdad? I'm white, soy blanca, I'm black, soy morena o de color, digamos, oscuro, bien oscuro, or I'm brunette, eh, como, eh, digamos, trigueña, verdad? Fair, eh, pale skin, dark skin, brown skin, light brown, eh, perdón. Me pasé, déjenme un segundo. Yes, uh, we can say fair, uh, pale skin, dark skin, brown skin, light brown, or tan skin. Este tan skin es como eh, bronceado, ¿verdad? Esto es como eh, un café claro, diríamos un poco trigueño, esto es más moreno y aquí se es de color eh, bien oscuro. ¿verdad? Eyes, this is basically the color. I have, y siempre decimos have, ¿verdad? Aquí sí decimos have. I have black eyes, gray eyes, blue eyes, green eyes, brown eyes, dark eyes, big eyes, small eyes. Or when we have some special features, for example, pretty, we use pretty for girls, okay? Pretty and beautiful is for girls. Esas dos palabras es para las señoritas o para las mujeres, ¿verdad? Female. Y cuando hablamos de los boys o men, caballeros, decimos handsome o decimos good looking. Y para ambos casos podemos usar attractive, attractive. He is very attractive or she is very attractive. Uh, we can talk about special uh, features like uh, he or she has a mustache, a beard, a mole, freckles or dimples. I'm sorry. Uh, well, well, about clothes, uh, we are basically using the, um, the verb wear. Para la ropa, ¿verdad? Esto ya no son adjetivos, quiero aclarar, nada más lo voy a mencionar porque como estamos en la clase de adjetivos. Pero para la ropa, para decir llevar puesto o vestir X, Y, Z, pieza o prenda, no decimos use. No, no, no. Se dice wear or today I am wearing my, my green Uh, blues or blouse, ¿verdad? My green blouse, right? So uh, I'm saying I'm wearing, and today I'm wearing my glasses, and today I'm wearing my headphones. Todo lo que va a mi piel como un accesorio, como ropa, clothes, yo digo wearing, no digo use. Use es usar, utilizar. For example, I'm using my cell phone to read your messages. Aquí sí, estoy usando el celular para leer sus mensajes, ¿verdad? Pero cuando hablo de la ropa, clothes or accessories like this, I say wear, wearing. Ok, very good, let's continue. Continuemos, chicos. Uh, I'm not going to repeat the body. No voy a repetir los adjetivos para el cuerpo, sino que vamos a repetir. I'm going to say, just to mention, the personality adjectives that I already sent you. Esto ya se los había enviado, chicos, pero aquí está. This is to talk about personality. And here I have classified, y en el siguiente slide se los clasifiqué como positive traits o aspectos negativos, ¿verdad? Positivos, perdón, positive traits en negative, ¿verdad? Negative traits. For example, some positive traits are hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible. Friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even tempered, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid. Thoughtful, caring. And for negative traits, we have, for example, lazy, careless, apathetic, clumsy. You can say some words that I don't like to say, but stupid, naive, simple minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, unfair, greedy, rude, impolite. Nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, boring, dull, sad, moody, 
sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. So this is negative traits. Okay, well, I'm not going to stop, stop too much here, but I'm, I want to say that, for example, if I have to describe myself, I say, my name is Patricia, I am medium height. I am medium height. I have shoulder length hair. My hair is brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am a medium age person. I'm average built and my face is round. So now let's talk about classmates. So tell me the name of your best friend or classmate and tell me what does, excuse me, aquí hay un error, does, aquí me comí la e. <laughs> sorry, what does uh, he or she look like? Entonces, este what does uh, he look like or what does she look like es equivalente a decir, ¿y cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo describe? ¿Verdad? Físicamente y también uh, personality traits, en verdad, los aspectos negativos y positivos traits, traits of personality. So, what kind of person is he or she? Eh, vea que en este what does eh, he or she look like es más apariencia física y luego pregunto what kind of person is he or she okay so what I want you to do is eh, to take a picture or a screenshot of this me gustaría que tomen una foto de este sobre todo de los positive verdad no vamos a utilizar negatives to describe your uh, friends or uh, classmates para describir a nuestros amigos o a nuestros compañeros. And we are going to talk about uh, this one. Vamos a utilizar esta, uh, la physical description. Vamos a utilizar esta para hablar un poquito, para describir un poco a a friend or a classmate. Okay, I'm going to send it to you, but if you have a better, uh, a better picture than mine, that's going, going to be great. So I'm going to send you the physical ones, but also I'm going to send you the uh, personality uh, words. Okay, let's continue. Okay, chicos, ya se los envié. So what we are going to do is to work on the description. Entonces vamos a ir a los breakout rooms. Let's go to the breakout rooms. Vamos a ir a hacer este ejercicio al breakout room. And we are going to interchange description or interchange questions uh, to describe our uh, colleagues. Vamos a describir a nuestros amigos o a nuestros compañeros o a nuestros colegas, ¿verdad? So I will send you in trios. Lo voy a mandar en trios por si hay alguna dificultad de conexión con alguna persona y eso por lo menos queda una pareja y pueden ustedes eh, describir a su amigo. Entonces, ¿cómo haría yo? Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a pensar en un amigo y por ejemplo yo puedo decir eh, My best friend Name is por poner un nombre, Beatriz. Ajá, entonces, what does she look like? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, eh, she, aquí ya es como estoy hablando de ella, yo digo, she is medium, medium height. Y puedo decir, she has Eh, blonde, short hair, ok, eh, tiene el cabello corto y rubio y cuando preguntan cómo es, yo puedo decir, let's say, vamos a tomar esta, vamos a tomar esta para, para no decir mucho, para no tardarme mucho en el ejemplo, vamos a agarrar las primeras. Y yo digo, she is. A hardworking person, o puedo dejar person hasta el final. She is, is solamente decir, she is a hardworking, dedicator, dedicator, dedicated, sorry, smart, and, aquí puedo poner ya para finalizar mi lista, 
and a clever person. Ok. So, this is what I expect from you. Eso es lo que yo espero que ustedes puedan hacer, ¿verdad? So, if you can take a new screenshot, si pueden tomar una nueva captura de este ejemplo, that's going to be great. Ok. Uh, is it clear what we are going to do? ¿Estamos claros, chicos, de lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿O no? The idea is that you can talk using the adjectives. La idea es que ustedes puedan eh, practicar un poquito hablando, utilizando el vocabulario de los adjetivos, ¿verdad? Ok, if there's no questions, vamos a dejar de compartir y si no hay preguntas, Vamos a mandarlos a los salones pequeños en trío. So let me create the rooms. And let me send. So, okay. Okay, please join. Unámonos, por favor, chicos, al, al breakout room. Entonces sería... Vamos a ver, entonces aquí sería The name my... Yo voy a poner... Hi, my, my class. May I suggest you something? Les puedo sugerir algo, only if you want. Solo si ustedes quieren hacerlo así, ¿verdad? You can interchange sí. your descriptions. Pueden intercambiarse las descripciones. Por ejemplo, Lisbeth describe a Emanuel en vice versa y viceversa, okay. ¿verdad? Ah, ok. Entonces, Lisbeth so takes some characteristics of physical characteristics of Emanuel and some personality characteristics. Ok. okay. Solo nosotros dos estamos. ¿verdad? Yes. Yes, yes, that's why. Eh, sí, por eso les digo que va a ser más okay. fácil, creo yo. ¿Ok? <laughs> bueno, <laughs> excelente. Ok. Perfect. Gracias, teacher. Thank you. Thank you. Welcome. Ok. Sí, está bien. Sí. Vaya, Bye. Rocío, ahora. Ahora yo presento a Samuel. Sí. My best friend name is Samuel. He, he is a, a he has a, a short hair. Black. Mm. Black color. No, eh, black hair. Black hair. Sí sería. No, his hair is black color. Eh, mm. He is king. Hello. How is it going? Do you have questions? I'm just around yeah. here. Oh. She is, she is hard working, dedicating, dedicated, smart, and clever person. Okay. 
Thank you. <laughs> Very good. <laughs> ok, see you in a minute. Los veo en un minuto, chicos. Sigan practicando. Sí. ¿Sabe qué, Cindy? Póngalo en el chat. Sí, es que ahorita, lo estoy, ahorita lo estoy arreglando. Ajá, para... Porque ah. creo que va a ser... Eh, voy oh, a voy, 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 voy. No se le olviden mis green eyes, por favor. Okay. ¿Y usted pone la foto? Hello, how is it going? Are you having fun with the exercise? Uh -huh. Brown, yes, hi, teacher. Hi, teacher. Hi, is everything okay? Yes. Excellent, very good. Are you having fun describing your classmates or friends? Sí. <laughs> a mí. Okay. A Victoria. <laughs> okay, perfect. Great. Okay. See you in a minute. Lo veo en un minutito. Eh, teacher, cambiar? thank you, Sus. Teacher, ¿Vale? y su, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Y sus ojos son verdes? Sí. Hair. Hair. I Eh, puede decir de dos maneras. Eh, she has green eyes. O puede decir, decir her eyes are green color. Ok. Thank you. La que le sea más fácil. Yo pondría la más fácil que es eh, she has green, green eyes. Uh -huh. Green eyes. Hasta ahí no tengo que decir color. Pero si no, si, si lo digo de la otra manera, puedo decir la palabra color. Okay. Thank you. Thank you. See you. Thank you. See you. Yeah. Mm, Hello, um, how is it going? ¿Cómo van, chicos? Hello. Can I help you? ¿Les puedo ayudar en algo? Pues ahorita este, acabo de describir yo a, a mi compañero. Ok, perfect. So now you are in the vice versa. Están en, en el vice versa, ¿verdad? Al revés. Ajá, ahora, yes, ahora yes, solo yes, me faltaría okay. que él este, me... Me uh -huh. lo describa usted. Ok, I call you back a mí, in a sí. minute. Practiquen un minuto yeah. más, ¿sí? Ya le llamo. Ok. Ya, 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 ya. Okay, sí. Dame chance. Permítame. Te lo voy a decir. No, 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 ahí está la señorita, me está viendo. How is it ah. going? <laughs> Hi, teacher. Hi, do you have questions, my dear? ¿Cómo van, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿O todo bien? Todo. Ahorita ya tenemos formulado ya, este, yo tenía una, una duda, pero el ad, adjective que elegí es gustar, entonces estamos bien. Eh, she or he likes tal cosa, ¿verdad? Ajá, o puedo decir he, ajá, he likes, eh, por ejemplo, he is eh, hard working and he likes coffee, marito. Ah, ok, very good. También podría decir he enjoys coffee, solo que en ese caso ya likes and enjoy. Se vuelven Ajá. verbos, ¿verdad? Ah, va, puedo no? decir, va, ¿cómo sería? He is hard working and he enjoy. Eh, ambos, eh, puede decir, ah. he enjoys, pero ahí me le agrega la S. Or she likes, por, uh, or he likes, porque estamos hablando de una tercera persona, de él, ¿verdad? Ajá, ajá. Y está bien, así lo puede dejar, porque ya utilizó un adjetivo antes para decir algo sobre él. Ah, en este caso, enjoys es un verbo y likes es un verbo. Y se le agrega la S porque estamos hablando de tercera persona. Más adelante, okay. later on, we will study that. Más adelante. Ah, ok. Ok, ahí está un angelito practicando también. Excellent, very good. I call you back in a minute. En un minuto okay. le llamo, chicos. Ok. Ok. Bueno. Thank you.
Okay, my dears, welcome back. People is coming back, back from the practice. So we are going to have just a couple of volunteers to uh, share the description about their classmates or friends or colleagues. Okay, so let me um, just show you this. And I would like to see, okay, let's people to come back. Vamos a esperar que más personas regresen, chicos, para iniciar la práctica. Mr. Martinez, I will rewrite your name. Le vamos a reescribir el nombre del señor Martinez para que en la próxima captura nos salga súper bien. Vamos a ver. Solo me regala nuevamente su nombre, su primer nombre, señor Martínez. Hola. Hola. José Rigoberto Martínez. Ya me lo voy a aprender. José Rigoberto Martínez. Ahí está. Muy bien. Very good. Thank you. Ok, y también aquí creo que es Don Edgar de LG12345. Lo vamos a rename, le vamos a poner otra vez. Eh, ¿Me regala su nombre, Don Edgar? Hola. Solo que no lo puedo escuchar. José. Uh -huh. Edgardo. Uh -huh. Eres. Pérez Rodríguez. Ahí está, Pérez Rodríguez. Sí. Muy bien. Excelente. Gracias. Thank you very much. Ok, let's yes, go. Teacher. Ok, perfect. How was the practice? I went to some, all, all of the groups. Fui a casi todos los grupos. Solo se me quedó uno que no pude ir porque ya el tiempo avanzó. But I, I am very glad that you were talking in English, you were practicing, and I even shared some ideas with some of you. So, who would like to start? ¿Quiénes quieren comenzar, chicos, para, para hacer la descripción? Of your class. Es, ok, please, you ¿Sí? can start. Adelante. ¿Le damos ya? Sí. Bueno, entonces, yo inicio. My best friend's name is Rocío. Uh -huh. She is medium high. She has black long hair, she has face oil, she is hard working, dedicated, and sensible, and good person. Okay, very good, excellent. So now who will continue? ¿Quién continúa, chico del grupo, del equipo? Yo, Rocío. Okay, Rocío, now it's your turn. Uh, my best friend name is Samuel. He is a um, medium high. He has a short hair and brown color. Mm -hmm. uh, he is a friendly, extrovert, and happy. <laughs> and happy person. person. Okay. Excellent. Very good. Nice description uh, of you. Okay. <laughs> okay, Samuel, who are you going That's to? Very okay. Uh, my best friend name is Kenny. Okay. Uh, she is a medium high. He has a uh, long black hair. Uh, he is a uh, hardworking. He's dedicated. He's funny. Uh, it's a good, very good person. Okay, excellent. Thank you. <laughs> Great job describing people. So only you three, right, in the group. Solo ustedes tres eran en el equipo, ¿verdad? Yes. Okay, perfect, thank you. Who wants to continue? Siguiente equipo, chicos. Let's see. Hello, teacher, my group. Yes, please, go ahead. Uh, with my, with Victor and Rosenberg. Okay. okay my best friend name is Victor. Mm -hmm. uh, he is a uh, blue eyes and he is very friendly, small, and funny. Okay. Excellent. Okay. Victor. Hello. Uh, my best friend's name is Rosenberg. He's tall and he has short hair. hair. He is dedicated. Hair, hair. Hair. Mm -hmm. He is dedicated and friendly. Okay, very good. Excellent. Good description. There was someone else in your team? Había alguien más en el equipo? Sí, yo. Okay, yes, adelante. Rosa. Adelante, Mr. Perez. 
Mm, Guzmán. Ah, excuse me. Mr. Sorry, Rosenberg. sorry, Rosenberg, Rosenberg, adelante. My best friend, uh, name is Manuel. He is medium height and medium muscular. He is very happy and considerate. Okay, very good, excellent, great, good job. Okay, who wants to continue? Siguiente equipo, chicos. Nosotros, teacher. Okay, please, Ingrid, go ahead. The mic is yours. Um, my best friend name is Mario. He is medium height. He Hi, is short. Height. Medium height. Hi. Oh, okay. Sorry. Okay, okay. He is short and black hair. He is hard working and he enjoys his work. Okay, very good. Now, who continues? Uh, uh, I'm going to talk about my best friend. Her name is Ingrid. She is as average high. She has short hair. She is very delicate in her work and friendly person. Okay, very good. Thank you. Now, who continues? Were you three? Angelito. Angelito. My best friend name is Beatriz. She is medium high. She has long, short height. Okay. She is hard working. They can smart in clear person. Okay, very good. Excellent, Angelito. Very good job. Okay, who continues? Adelante, el siguiente equipo. Vamos a ver quién sigue. Otra. Vamos a Hola, ver. Martínez. Ok. Astrid Cortés y eh, Ingeniero José Martínez. Ok, adelante. Vaya. Martínez, dale. My friend, my friend, my friend name is Astrid. Medium uh -huh. high. He has a blonde, long and curly hair. Uh -huh. uh, brown ace and what kind of person is she? Is smart, dedicated, nice, happy, and friendly. Okay, very good. Who continues? Adelante, quien sigue? Hola. Hello, Mrs. Martin, Mr. Martinez, sorry. My, my best friend, nice, Rocio. She is medium high. She has brown short hair. She is hard working. Okay, very good. Excellent. Great job. Okay, uh, let's see who continues. Adelante. Ana Astrid and Tim. Yo, teacher, este, bueno, my co worker name is Jose Martinez. Uh -huh. He is medium high. Okay. He, he has a short hair and brown skin. Uh -huh. He is hard working, honest, and fair person. Okay, very good. Now, let's continue. Thank you, Astrid. Teacher. Adelante. Lindbergh y Emanuel. Ok, eh, pero estaba, perdón, ¿con quién estaba Astrid? Me perdí un poco. El ingeniero me equivocó. Ah, ah, ok, ok. Está bien, está bien. It's ok. Great. Don't worry. Thank you. Adelante, eh, Yvette and Tim, el equipo de Yvette, entonces. Lisbeth. Lisbeth, perdón, Lisbeth. Ahora yo me equivoco. I mean, I'm mistaken. Sorry. Estaba pensando en Rocío y Astrid. Sorry. No hay cuidado. Eh, no sé, empiezo. Yes, please. You can start now. Eh, my best friend is Emmanuel. He is medium height. Excuse me. Your... Ok, perdón, perdón Continúo. chicos, que se me, se me, se me fue el, 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 el mouse. Disculpen que lo dejé mirando otra cosa, perdónenme. Creo que lo vamos a desconectar porque ya se, se puso loquito. Ahí está, perfecto, disculpen. Adelante, adelante. Ok, empiezo. My best friend is Emmanuel. He is medium height. Your eyes is brown color. 
Sería um, his eyes. His, his eyes. Uh, sí, his, sus ojos de no. his eyes. Uh, his eyes from color. And he's medium fat. Mm -hmm. um, is hard working and very friendly. Okay, great. Now you, my friend. Thank you. Thank you very much. Yeah. Hello. Thank you to Lisbeth. And okay, adelante. Uh, my, 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 Miss Lisbeth. He is medium height. Medium height. Mm -hmm. He is shoulder. Uh, he is shoulder length. Mm -hmm. I uh, is light brown color. Okay, light brown she color. Is, she is fairy skin. She is a rock. Okay. Okay, very good. Una eh, consulta. Adelante, eh, Mr. Pérez. Digamos que eh, cuando es guave sería. Wavy. Wavy sí. es como wavy. Ondu ondulado. Está straight, que es lisito, liso totalmente. Está curly, que es como bien, bien rizado. Y está wavy, que es un intermedio. No es rizado, pero no es liso. Es como ondulado. Ah, ok. Yes, that's the way it is, ok? Gracias. Se escucha la novela. Ok. <risa> ok, thank you, Mr. Pérez. Teacher, teacher, teacher. Adelante, eh, adelante. Fal faltamos nosotros. Adelante, adelante. Nosotros también. Eh, teacher. Sí, eh, aquí eh, estamos. Eh, José Ismael y, y yo. Ok, good evening. Adelante. El micrófono es de ustedes. The ah. mic is yours. Okay. My best, my best friend, his name, José Ismael, is medium high. He has brown short hair. He is working as smart friendly. He is a good person. Okay, very good. Now, Ismael. Okay, uh, my best friend name is Edgar. Mm -hmm. He is medium high. He has short hair. He has brown eyes. And he is hard working. Smart, friendly, and honest. Okay. Thank you. Very good. Excellent. Okay, do we have a, a, another team? Tenemos un equipo más? Creo que sí, me faltaba un equipo más. O ya terminamos, chicos. Sí, faltamos nosotros. Teacher. Adelante, adelante. Okay, empezamos, Cindy. Sí. Okay, my friend is Victoria. She is, she is sneaky. She has... Her short length was hair. She has brown hair. She is neat, is bright, and she has green eyes. She is loyal and a sincere, dynamic, dynamic person. Uh, dynamic. La última es dynamic. Dynamic. Okay. Perfect. Okay. Excellent. I don't know if Victoria can. Uh, Cindy. Her? Cindy, Cindy, sorry, sorry. Cindy. Yes, Cindy, adelante. Uh, my friend is Sylvia. She is skinny. She has shoulder length hair. She has brown hair. She is skinny. She is skin is white and she has brown hair. eyes. Excuse me, her skin, la piel de ella, her. Her skin is white. Okay, thank you. Okay, uh, perfect. Okay, and, and, I'm sorry. And she is dynamic, dedicated, and honest. Okay, very good. Yo, yeah. Sí, Adel falta Vicky. Okay, Bye. adelante. Okay. My best friend name is Cindy. She is medium height. She has black long hair. She is dedicated, smart, and a big heart. Okay, very good. Excellent. Great. Okay, we are finished, right? Ahora sí, ¿verdad? Terminamos. ¿O nos hacía falta alguien? Creería yo que estamos ya, chicos y chicas. Eh, sí, sí, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. 
Okay, thank you very much. You did a great job um, describing uh, how does your friend look like and what uh, is he or, or she uh, regarding, of, uh, per, regarding to personality. It means what kind of person is he or she. So thank you very much and congratulations for that, okay? So I'm going to stop this part and remember that you have the material. So you need, uh, I would like that you can continue completing these exercises. Me gustaría que puedan continuar eh, revisando el material y completando estos dos ejercicios, ¿verdad? Sobre todo este. A good friend is, ustedes ya describieron lo que es un buen amigo. A good student is, ¿cómo es un buen estudiante? And here, trying to get uh, what's the description, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción? Aquí estamos hablando acerca de personality adjectives, ¿ok? Ok, perfect. So let's stop sharing. Vamos a dejar de compartir esta parte and I will take the second screenshot of the night. Eh, voy a tomar la segunda captura de pantalla, chicos. Si me regalan sus eh, camaritas abiertas un instante. Y luego vamos a tomar la asistencia para luego dejar introducida la parte del eh, section 4, la, la unidad 4, ¿verdad? Ok, perfect. So let me take the screenshot and we will be ready to advance. Ok, excellent. Thank you very much. I appreciate that. Uh, okay, so what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? Basically, we will uh, start the section four. Vamos a comenzar la sección cuatro. At the beginning of the class, I showed you. Al inicio de la clase les mostré, chicos, cómo íbamos a estar trabajando. Basically, it's from four to 4.3. Okay, vamos a ir del 4 al 4.3. And tomorrow we are going to have the speaking practice. Mañana vamos a tener la práctica de conversación de esas secciones que básicamente se trata to talk about uh, uh, your, your clothes, right? Uh, it's what are you wearing? Uh, el tipo de, de vestimenta que utilizamos. So for tomorrow, I would like that you think about what is your favorite clothes. Eh, para mañana quiero que piensen en cuál es su ropa favorita, su vestuario favorito. For leisure time, para tiempos de vacación, ¿verdad? De descanso. And what's your favorite clothes for work? Y su ropa favorita para eh, trabajar, ¿verdad? Ok, Ana Astrid, ¿es Ana Astrid here with us? Ok, perfecto. Ana Lisbeth Alvarado. I'm here, teacher. Excellent. Ana Victoria Vilés. I'm here. I'm here. Perfect. Ángel Humberto Cabrera. Don Angelito. Ok. Por ahí estaba. Yo sé que estaba Don Angelito, pero quizás no me escucha. Cindy Arelí Aldana. I'm here. Ok. Ingrid Noemí Recinos. Here, teacher. Excellent. José Edgardo Pérez Rodríguez. I'm here, teacher. Very good. José Manuel Bautista Landa Verde. José Manuel. Eh, perdón, José Ismael. I'm here, teacher. Ok, José Manuel y José Ismael. I'm here, teacher. Ok. Uh, José Rigoberto Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Carla Paola Martínez Flores. Carla. Uh -huh. Okay. Okay. Present teacher. Ok. Eh, Carla Paola estaba aquí. Is here. Carlita Paola. I'm here. I'm here. Ok, thank you. Kenny Yamilet Flores. I'm here, teacher. Ok, thank you. Mario Hello. Alberto Escobar. I'm here. Ok, great. Eh, Raquel Vanessa García Castro. Ok, creo que no está Raquel con nosotros. Rocío Marisol Flores. I'm here. Ok, Rosenberg Armando Guzmán. I'm here, teacher. Thank you. Samuel Jonathan Anaya. I'm here, teacher. Perfect. Silvia Evelyn García Toledo. I'm here, teacher. Víctor Arturo Vázquez González. I'm here, teacher. Thank you. Walter Manuel Vindel Retana. Yes, I'm here, teacher. 
Thank you. William Fernando Moreno Hernández. William Fernando. No. Okay. Okay. Perfect, my dear. Thank you very much. Yeah. Eh, por esta, estaba William. Estaba William. Fernando? William. Es Angelito. Ah, don Angelito. Angelito. Vaya, ahí está don Angelito. Sí, solo me hace falta entonces William Fernando. Me hace falta Raquel Vanessa. Y sí, así, solamente ellos dos eh, no, no me contestaron. Ok, very good. So now, let me just finish. Vamos a, a finalizar eh, nada más. Going back to the platform. Vamos a regresar rapidito a la pl plataforma. Just in case you were not when I mentioned. Eh, en caso de que ustedes no hubiesen estado en clase cuando lo mencioné, yeah. aquí, here you can download the student manual. Aquí pueden bajar, descargar el, el manual del estudiante, ¿verdad? This is additional material for you to practice. Este es el manual eh, para que ustedes puedan también practicar. You can download it. And we will appreciate that you can send eh, your signed document that you have received. Y les vamos a agradecer que nos hagan llegar el documento eh, firmado, ¿verdad? De que han tenido acceso al, al manual. Eh, cualquier inconveniente nos lo hacen saber a través de su Departamento de Recursos Humanos. Con mucho gusto, nuestra compañera Elena Méndez está para servirles y por supuesto eh, yo, ¿verdad? Eh, regarding to the platform, eh, this week we are going to work the whole section 4. Esta semana vamos a trabajar toda la sección 4. And I will appreciate that you can go to 4.0, eh, clothes. Vamos a hablar de clothes, eh, vestuario, ropa. I want you to please watch the video 4.1, clothes, vocabulary. And please advance uh, 4.2 exercise, eh, I mean, lesson uh, about colors. So tomorrow we are going to cover this section until... Uh, colors, right? And after uh, working on that, we will go to the 4.4 lesson objective. Okay, thank you very much for coming. I appreciate that. And I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tienen preguntas, chicos, hasta acá. Si no, thank you very much for coming, and I hope to see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye.